ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മാത്രം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ കേവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം കലുഷിത മനസ്സുകളിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ കൃപ ചൊരിയുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പരമാനന്ദമറിയുവാൻ മാർഗമൊന്നേയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളുമായി മോർണിംഗ് പ്രയർ വിത്ത് ജോസ് മീജിനോ തരു 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 സ്നേഹം മധുവായി പകരാനിറങ്ങിയ നല്ലവൻ ഒരു നല്ലവൻ ഇവൻ സ്നേഹമായവൻ ഒരു നല്ലവൻ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഇവനെ ദൈവം തന്ന ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കൾക്കും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം പരസ്പര സ്നേഹം മത്ത എഴുതിയ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്നായി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഒരിക്കൽ മദർ തെരേസ റോഡിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ദീനസ്വരം കേട്ടു അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കുപ്പത്തൊട്ടിൽ പുഴുവരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിലാണ് ഉടനെ മദർ വാരിയെടുത്ത് റോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ചിട്ട് ആരും കയറ്റുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ആ സ്ത്രീയെ ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പുഴുവരിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരും മടക്കി അയച്ചു ഒടുവിൽ ഒരു മരച്ചോട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു സന്മനസ്സുള്ള ആ വണ്ടിക്കാരൻ എവിടെയോ പോയി കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു മദർ അത് വാങ്ങിച്ച് തുള്ളി തുള്ളിയായി വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ രോഗി മദറിൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് അന്ത്യയാത്ര ചൊല്ലി പ്രിയ ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനാണ് അതാണ് മത്തായത് സുശേഷം ഏഴാം അതിയും ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് എന്നോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല എൻ്റെ സ്വർഗസ്നായി പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് സ്വർഗര സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവിൻ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാറമേൽ ഭവന മണിത വിവേകമതിയായ മനുഷ്യന് തുല്യനായിരിക്കും പ്രേതേ മക്കളെ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് ലോകത്തിന് നാം നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ മദർ തെരസയെ പോലെ നമുക്ക് ഒരു രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും വചനം നമ്മെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നു ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ നഗ്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവിന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു രോഗിയെ കിടന്നു വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നാം കരുതി അവർക്ക് നാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് കർത്താവ് പ്രസാദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആ വലിയ സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു നല്ല ശമരിയക്കാരനെ പോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം കണ്ടില്ലെന്നും കേട്ടില്ലെന്നും പലതും കാണാതെയും കേൾക്കാതെയും നടക്കുന്നവരെ പോലെ ആവാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഈ മദർ തെരേസയെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ 
നമ്മുടെ പേര് ആ നിത്യ ജീവ പുസ്തകത്തിലെ എഴുതി ചേർക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവന് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല പ്രത്യേക അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു നാം കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിക്കുകയും അതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാകുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായും പരസ്പര സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം സന്തോഷത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ പങ്കാളികളാകാതെ അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലും നമ്മൾ അവരോട് കൂടെ പങ്കാളികളാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഈ പ്രഭാതം അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നപ്പ ദൈവമേ പലയിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനായിട്ട് അങ്ങ് കൃപ നൽകിയത് ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾ പരസ്പര സ്നേഹമുള്ളവരായി പരസ്പര വിശ്വാസമുള്ളവരായി ജീവിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിമറിക്കണമേ എന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ദൈവമേ ഹാലിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹനങ്ങളിൽ വിഷമങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നൽകണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് തിരിസന്നിധിയിൽ കേൾക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം തരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ദൈവമേ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭവനമില്ലാത്തവർക്ക് ഭവനം കൊടുക്കുകയും കടഭാരങ്ങളിൽ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവമേ ഹാലിൽ കടഭാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം കൊടുക്കുകയും കർത്താവ് ദൈവം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മക്കളുടെ ഭാവി അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം കർത്താവെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കാര്യം അവിടെ പരിവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വചനത്തെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാതെ ദൈവം അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നേടിയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാതം അങ്ങനെയാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് തിരിച്ചു കേട്ടതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഒരു നല്ലവൻ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഇവന് ദൈവം തന്ന ഒരു നല്ലവൻ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഇവനെ ദൈവം തന്നതാ